Okay, linguistic background. I was saying this is going to be difficult. Because we are working with five languages all at once. We're working with Hebrew, Aramaic, and Greek. And also English and Russian. So here we go. I want to talk first about idioms. Now, in English, we have some very interesting idioms. I'll tell you what the idiom says. Tatiana will translate them word for word. And you won't understand what I have said. But then I'll tell you what the idiom means. Потом я вам скажу значение идиомы. And you'll understand the idioms. И вы потом поймете само идиому. And then Tatiana will add an idiom or two from uh, Russian that you might be familiar with. Yes? Should I? Yeah, you should. Can you? Okay, well first let's start with the English ones. <clears throat> We have a very interesting English idiom called hit the ceiling. It has nothing to do with ceilings or with hitting anything. It has to do with getting angry. We have another English idiom. Bought the farm. Купил uh, ферму. Has nothing to do with buying. Это ничего не имеет, ничего общего не имеет с купли продажей. Has nothing to do with farms. И также с фермами. It means somebody died. Это значит, что кто-то умер. Makes sense? Uh, no. Смысл представляет? Нет. Okay. Speaking of that, we have another idiom. У нас есть еще одна идиома. Kick the bucket. You don't kick any buckets. It's just another way of saying somebody died. I'm sure you have a couple in Russian. And you think of what? Ask them what they know about dying. Who heard these idioms translated word for word? И тот человек, который слышит такие идиомы, переведенные слово в слово, into his or her own language, в, и в, на его язык, as you just heard the English. так же, как вы только что услышали английские идиомы, you might find them confusing. то они вас смутят. You might even find them humorous. И даже, может быть, вы, это будет для вас uh, смешно. Но если вы не подозреваете, что это были идиомы, которые вы уже перевели, но если вы не подозреваете, что это были идиомы переведенные, if you took them at face value, if you took them face value, um, just the way they were written or said, пытались понять их слово в слово, the information would be very misleading. то та информация, которая в них заложена, она может вас смутить. Hebrew also has idioms. For example, например, Be'arba and Naim. Be'arba and Naim. It means with, with four eyes. It has nothing to do with eyes. It means you're face to face with a person. Это значит говорит с глазу на глаз. There is no third person there. Что нету третьего постороннего человека. Let me give you another Hebrew idiom. Есть еще одна идиома иврите. Lo dabum, lo dubim, lo dubim, ve lo yaar. Ve lo yaar. It means. И это значит. There are neither bears nor forest. But that's not what it means. No, it means something is completely false. 
Это то, что полностью ложно. In other words, if you were a translator, Другими словами, если вы переводите, and you're trying to put idioms into another language, и вы пытаетесь перевести идиомы на другой язык, you have to be careful how you translate. нужно быть осторожным в том, как вы переведете их. You cannot simply translate word by word by word. Вы не можете переводить слово за словом за словом. Because then you will not be accurate in your translation. Иначе вы не будете точны в переводе. Understand? Понятно? Same with the biblical texts. И то же самое с библейскими текстами. Now I know in the English texts of the Bible. Я знаю в английском тексте Библии. There are many idioms that have been translated into English. Есть много идиом, которые были переведены на английский. Word for word. Слово в слово. Which make no sense unless you understand the idioms. Которые не представляют особого смысла, если только не знать идиомы. I will guess it is the same with Russian translations. Я думаю, что это так же самое и в русском переводе. So you need to be aware of idioms. Поэтому вам необходимо знать идиомы. There's another form that's something similar to this. Есть еще одна очень похожая форма к, к этой. There are like idioms, but they're not quite like not quite idioms. Это как идиомы, но в то же время они не являются ими. Uh, I call them Hebraisms. Hebraisms. Я называю их Hebraisms. Now what is a Hebraism? И что значит Hebraism? It is a Hebrew structure that has been translated word for word into Greek. Это еврейская структура, которая была переведена слово в слово на греческий язык. For example, in the Gospel of Luke. Например, в Евангелии от Луки. You have the rich man and the poor man who's named Lazarus. Мы видим богача и бедного Лазаря. The rich man, it says, looked up to see Lazarus. The rich man looked up to see Lazarus. И богача поднял голову, чтобы посмотреть на Лазаря. Now the text says quite literally. И текст говорит в буквальном смысле. He lifted up his eyes and he saw. Он поднял свои глаза и он увидел. Now that is a phrase that was current in Hebrew. И это фраза, которая была обычна в иврите. It occurs three dozen times in the Hebrew Scriptures. И в Писаниях еврейских она проявляется триста раз. But there is no evidence of this expression being used in the Greek of Yeshua's day. Но нету такой фразы использования ее в греческом языке в времена Ишуа. And yet it's found in the Greek text of the Gospels. И все же мы можем находить ее в греческом варианте Евангелий. It is simply Greek in Hebrew dress. Либо другому можно назвать греческое века еврейское платье. It is very typically Hebrew. Это типично еврейское. It's where you have two words, two verbs to describe one action. Когда вы используете два глагола для того, чтобы описать одно действие. It, it, it makes for wonderful Hebrew. It, it, it is very good Hebrew writing. И это очень хорошее текст, хорошее описание в иврите. It's just very bad Greek and it's very bad English. Просто очень плохо звучит на греческом и на английском. I don't, I don't know if it's good Russian. Я не знаю, хорошо ли это звучит на русском. Now you have many such Hebraisms, for example, in the Gospel of Luke. Потом примеры такого еще есть в Евангелии от Луки. For example, uh, in the phrasing he answered and said. Например, такая фраза он говорил и он сказал он начал говорить и он отвечал. Which occurs many times in the Gospel of Luke. Что появляется в Евангелии от Иоанна Луки очень часто. It's good Hebrew, but poor Greek. Это очень хороший иврит, но очень плохой греческий. You have the phrase before the face of. 
И также есть фраза перед лицом кого-то. Which is wonderful Hebrew for saying you are in someone's presence. И на иврите это очень красиво звучит. Звучит другими словами можно сказать, что вы находитесь в чем-то присутствии. You have another phrase uh, with desire I have desired. И также есть еще одна фраза, как я вас хотел со своими желаниями я захотел. Uh, Luke is uh, quoting Yeshua, talking about his uh, his plans. И Лука цитирует Иешуа и говорит о его планах. Good Hebrew, bad Greek. Очень хороший иврит, но очень плохой греческий. Yeah, a lot of times in Luke you have the phrase, "It came to pass that." И очень часто в Евангелии от Луки появляется такая фраза: "Пришло время этому." As it turns out, this is a common Hebrew phrase. И это обычная фраза на иврите. It begins many of the sections of the Torah that we read in the synagogue each week. И с этой фразы начинается много мест из Торы, которые мы читаем в синагогах. And this is some of the evidence that uh, helps us to understand. И это одно из доказательств, которые помогают нам понимать. That the Gospel of Luke is based on Hebrew sources. Что Евангелие от Луки оно основано на еврейских ресурсах, источниках. Let's move on to the Gospel of Mark for a minute. И давайте теперь пару минут уделим Евангелию от Марка. Just about every paragraph of Mark begins with the Greek word "kai." Почти каждый. About just about every section. Почти каждая секция раздел Евангелия от Марка начинается со слова "кай". Kai is the Greek word for "and". И кай это греческое слово, что значит конец. In Hebrew, we just write "vav". А в иврите мы пишем вав. You know the вав? Mm -hmm. Okay, good. That's very good Hebrew grammar. Это очень хорошая грамматика иврита. It's not very good Greek grammar. Но не очень хорошая греческая грамматика. Greek has a number of ways of using conjunctions, such as kai. И в греческом языке есть несколько способов, чтобы передать такие союзы, как кай. It has many words beyond kai to use as conjunctions. И может использовать много других слов, чтобы передать слово кай. But it's an indication that Mark is again using Hebrew sources. И это также указание на то, что Марк использует другие ресурсы, другие источники. Remember, he's writing down what he heard Peter say. И как вы помните, он пишет то, что говорил Петр. And Peter taught in Hebrew. И Петр учился на иврите. На иврите. Make sense? Составляет ли это смысл для вас? Yes. No. If no, ask question. If yes, I'll continue. Если нет, то задайте вопрос. Если да, то я продолжу. Okay. John. Yeah. Uh, there are many scholars who've looked at John. Многие ученые рассматривают Евангелие от Иоанна. They study the structure. И они изучали его структуру. And let me quote just three of their uh, observations. Я хотел бы процитировать пару наблюдений. Один писал, что, наверное, это в оригинале арамейский язык. С другой стороны, второй ученый говорил, что Евангелие от Иоанна отображает еврейский образ мышления. One of the great Qumran scholars said, один из великих ученых, тех, которые занимался изучением Кумрана, John is the most Jewish of the Gospels. 
Пожалуйста, Иоанн, Евангелие от Иоанна, наиболее еврейское из всех Евангелий. In others, once again, и еще раз. Uh, и Евангелие само по себе указывает на uh, свой еврейский фон. Both in its structure and in its language. В своей структуре и в своем языке. And then we get to Matthew finally. И потом мы э, доходим до Матфея. I quoted to you earlier from Papias, the church leader of the second century. Как я цитировал ранее Папия, церковного лидера второго века. Along with Papias, there were others who wrote about Matthew. Также были и другие, которые писали в отношении Евангелия от Матфея. People such as Irenaeus, Origen, and Eusebius. Here's what they write about Matthew. Matthew wrote his gospel initially in Hebrew. He wrote it among the Hebrews. И он написал его среди евреев. He wrote it for those of the Jews who became Christians. Он написал его для тех евреев, которые стали христианами. Writing it in their mother tongue. И написал это на их родном языке. In other words, there is evidence that there was a Hebrew version of Matthew. Другими словами, это доказательство того, что есть еврейская версия Евангелия от Матфея. That says a couple important things. И еще скажу несколько важных вещей. These people still knew Hebrew. Эти люди все еще все uh, также знали иврит. That's important because some people think they had forgotten Hebrew. Это важно, так как некоторые думают, что они иврит забыли. But that's not what history says. Но это не то, что говорит история. It also tells us something of the good of the strong Jewish and Hebrew background in the Gospel of Matthew. И также говорится о сильном еврейском фоне по ссылке в Евангелии от Матфея. Apparently, Matthew wrote two versions, one in Hebrew, one in Greek. Очевидно, Матфей написал две версии Евангелия, одну на греческом, а другую на а другую на иврите. But even the Greek was written by someone who thought in Hebrew. Но даже и греческий вариант был написан тем, который мыслил по еврейски. And the gospel shows that. И Евангелие это видно. Now, how would you know this, being a uh, translator or student of the Gospels? Как вы можете это знать, если вы будете переводчиком или учеником Евангелия. You would need to know both Hebrew and Greek. Вам нужно будет знать два языка, и иврит, и греческий. Because then you could read the Greek which Matthew wrote. Потому что вы тогда сможете читать греческий, греческое Евангелие, которое написал Матфей. And knowing something about Hebrew. И также знать uh, uh, иврит. You would recognize the Hebrew structure underlying the Greek. Зная некоторые о иврите, вы сможете узнать некоторые структуры в Евангелии. Я хотел бы привести вам пару примеров. There is um, a phrase in German. Есть uh, такая uh, фраза в немецком. Mind your own beer. Такая фраза обращай внимание, следи за своим пивом. Что это значит? Если вы знаете немецкий язык, или по крайней мере немецкую культуру, это значит, что Кому какое дело, чтобы ты не вмешивался? 
So if you know the languages involved, Поэтому, если вы знаете тот язык, который используется, тогда вы сможете понять то, что хочет передать этот язык. Now, Hebrew, as it turns out, has very few adjectives. И в иврите есть всего несколько прилагательных. And one way Hebrew overcomes its lack of adjectives. Тот способ, с помощью которого Ивит преодолевает этот недостаток прилагательных. И он связывает два существительных с помощью союза. И одно существительное описывается для того, чтобы описать, чтобы определить второе существительное. Uh, второй с помощью, второй спом, способ, с помощью которого иврите. Uh, no uh, в иврите просто берется два существительных и они соединяются вместе, но без союза. This is called the construct state. I don't know what you would call that in Russian. We call it in English. Construct state. And state. Это другими словами называется положение или состояние созидания или строительства. What the way in which that functions is this. И то, как это функционирует, это следующее. The first of the two nouns. Первые два существительных. Is possessed. Or owned by the second. The first is possessed or owned by the second. То что первое существительное оно принадлежит второму существительному. For example. Например. House family. Дом семья. Means the house of the family. Значит дом семьи. Or a family's house. I don't think you say that differently. Okay. So Hebrew will stick nouns together. И поэтому в иврите двое существительных соединяются вместе. Whereas other languages will use a noun and an adjective. Когда в других языках мы используем существительное и прилагательное. So, for example, we might talk of false prophets. Например, мы говорим о же пророках. Hebrew simply says. В иврите просто говорится. Prophet, lie. Пророк и ложь. Пророк, ложь. In other words, lying reflects the character of the prophet. Другими словами, ложь она отражается на характере пророка. And in the construct state, whatever we call that. И это положение созидания, как мы сказали, состояние созидания. It would literally mean he was a prophet of a lie. В буквальном смысле это значит, что он был пророком лжи. These kind of noun plus noun connections. И такая конструкция существительная плюс существительная. Are found throughout all the gospels. Это можно найти в всех Евангелиях. For example, Matthew talks about the roads of the Gentiles. Например, говорится в Матфея о Дороги к язычникам, путь к язычникам. Or cities of the Samaritans. Или города самарянские. Um, those are indicators of these kind of Hebrew constructions. И это также указывает на такую конструкцию в иврите. Um, Luke talks about a storm of wind. И Лука говорит о шторме ветра. Or the furnace of the fire. Или печь огня. Or even again using just two nouns stuck together. Или же еще просто использование двух существительных рядом. Or even the phrase "birds of the sky." Или же фраза "птицы неба." Now, for example, "birds of the sky" is a phrase. И фраза "птицы неба" это It's not meant to 
distinguish between birds that fly and birds that don't fly. Не для того, чтобы разделять тех птиц, которые летают, и тех птиц, которые не летают. After all, where else do birds fly than in the sky? И в конце концов, где же еще птицы летают, если не в небе? It's just an idiom or a Hebrew way of saying birds. Это просто идиома или еврейский способ сказать слово птица. And again, because we find so many of these in the Gospels. И еще, так как мы находим, мы видим это так часто в Евангелиях. We can understand that there is a strong Hebrew background to the Gospels. Мы сможем понять, что есть очень сильная, очень отчетливая еврейский еврейский фон в Евангелиях. Now I just want to take a few more minutes before we conclude. И до завершения я хочу еще несколько минут уделить. For the day. Uh, by talking about memorization in education. Uh, Although there were scrolls that were used for reading and study, and although the practice of writing was highly developed, Эта практика переписывания была высоко развита. Written material was expensive. Uh, написанный материал был очень uh, дорог. All manuscripts had to be hand copied by trained scribes. Uh, все манускрипты должны были переписаны uh, специально обученными книжниками. That means that scrolls were very scarce in Yeshua's day. И это значит, что свитки были uh, очень редки. Uh, их можно было редко встретить в дни Ишуа. So, so few people had access uh, to more than just a very small part of the religious library. Поэтому только несколько людей имели доступ к небольшой части религиозной библиотеки. Of all the scrolls of the Bible. Ко всем свиткам Библии. That, that means that learning involved a great deal of memorization. И это означает, что процесс обучения включал в себя очень много заучивания наизусть. Because if you didn't have a book there in front of you, так как если вы у вас не было книг перед собой, or really a scroll to read, или же свитка для того, чтобы читать. You had you had to have it memorized. То вам необходимо было заучить его. Now, in the eyes of the rabbis, or from the viewpoint of the rabbis, и с точки зрения рабина, repetition was the key to learning. Повторение было был было ключом к тому, чтобы учить. And so the rabbis would say. И поэтому рабины говорили. And this is from the Talmud. И это из Талмуда. A person who repeats his lesson one hundred times человек, который повторяет свой урок сто раз should not be compared with someone who repeats it a hundred and one times. Его нельзя сравнивать с тем, кто повторит урок сто один раз. In other words, you have to keep going over it and over it again. Другими словами, вам нужно было повторять снова и снова. So you had it memorized, you would not forget it. Чтобы вы смогли за, uh, заучить это на Иисус и не забыть. И Талмуд даже продолжает в том, чтобы uh, описывать. In fact, it describes in great detail memory aids. И uh, даже описывает в больших uh, в подробностях uh, принципы заучивания. Memory aids to teach small children the Hebrew alphabet. Для того, чтобы uh, научить еврейских детей uh, алфавиту. Therefore, from accounts found in Jewish sources, и поэтому в uh, тех рассказах, которые мы можем найти в uh, еврейских uh, источниках, uh, we can form a reasonably accurate picture. Мы сможем uh, четко себе представить картину. A picture of what Yeshua and his 
friends and family. Картина того, что Иешуа и его друзья и его семья. What he was doing in his childhood and in his early teens. Что он делал в своем детстве и также в подростковом возрасте. He was studying. Он учился. He was committing to memory. Он посвящал себя заучиванию. Large amounts of material. Большим объемом информации. The scriptures and the commentaries on scripture. И писание, также комментарии к писанию. All of the available sacred literature of the day. Все все возможные святые сокровенные литературы литература того дня. And that's what the other Jewish children of his day were doing as well. И это то, что делали также другие еврейские дети в то время. The memorization of both written and oral Torah. Запоминание на изусть написанной или устной Торы. Was such a large part of Jewish education. Этому принадлежала очень большая часть, огромная часть еврейского образования. Most of the people of Yeshua's day. И большинство людей в времена Иешуа had large portions of this material memorized. Запоминали очень большие объемы этого материала. At the least, they had memorized all of Scripture. The whole. И по крайней мере они запоминали наизусть все Писание. In other words, the Scriptures were known by heart by everyone. Другими словами, каждый знал Писание наизусть. From very early on in the Second Temple period. И с очень раннего периода второго храма. You could hardly find a little child in the street. Можно было едва ли найти маленького ребенка на улице. Who did not know the whole of the scriptures. Который бы не знал все Писание. Even 400 years later, Jerome writes. И даже четыреста лет спустя Иероним писал. There does not exist any Jewish child. Что не существует ни одного ни одного еврейского ребенка. Who does not know by heart. Который не знает наизусть. The whole history from Adam to Zerubbabel. Всю историю, начиная от Адама до Зарабавеля. Do you understand what he's saying? Понимаете ли, что он говорил? Where does where does Adam occur in the Bible? Когда первый раз появляется Адам в Библии? Understood. Понятно. Okay, that will be important tomorrow. Это будет важно завтра. And from here on forever. И начиная с этого момента навсегда. At least. Пункт пребывания твоей. Morning. Not that we're starting the morning. Давайте начнем. But let's at least begin the class by talking to God. Или скорее всего продолжим наш разговор. Father in heaven. Наш Отец на небесах. Мы благодарим Тебя, что мы можем быть здесь. И также благодарим Тебя за эту возможность, которая у нас есть. Чтобы больше узнать о Тебе. Когда мы будем изучать те слова, которые Ты оставил для нас. Просим Тебя о нашем хорошем общении и о хорошем понимании. И самое важное, чтобы наши жизни были изменены. Потому что Ты сказал нам и из-за Ишуа. Аминь. Готовы? Надеюсь. Помните, когда вчера мы закончили наш класс? И я рассказывал вам, каким образом росли маленькие девочки и мальчики в древнем Израиле. Они росли и они изучали Писание. И даже запоминали все Писание наизусть. 
That means by the time they became adults. И это означает, что к тому времени, когда они уже становились взрослыми, они знали не только все Писание, и также много другой религиозной иудейской литературы. Но также они очень хорошо запоминали учения своих учителей. So remember, as I told you yesterday, и как вы помните, я говорил вам вчера, те 12 апостолов, как и другие ученики, которые находились с Ишуа, они знали всю его историю наизусть. И когда они проповедовали ее, они могли брать части из этой истории и плести это вместе с, со своим учением. И не всегда это было в хронологическом порядке. Но в таком плане, чтобы это было применимо к их слушателям. И поэтому они совместили действия Ишуа и учения Ишуа вместе со своим уникальным личным пониманием. И как вы помните, по мере того, как история передавалась устно из уст в уста, и пока это делалось таким образом, то существовала эта своеобразная защита их. So, so things, и, как вы помните, они были настолько хороши в, в запоминании, то, что передать что-то из уст в уста было более точно и более аккуратно, чем передать это э, в письменном виде. The Фарисеи и ранние раввины, они понимали это очень хорошо. И это то, почему они запрещали uh, писать их учения в, uh, на бумаге. И uh, то же самое, похоже, было в отношении учень учения Иисуса. At least not at the first. Uh, not at the beginning. По крайней мере, это было в, не было в начале. So his, И поэтому ученики Ишуа, они вместе соединили два набора историй. Uh, Yeshua, учения и дела Ишуа. И и их собственное личное учение к различным слушателям. И они сплели учение Ишуа и свое учение в такой своеобразный шедевр или произведение искусства. И они использовали типичные герменевтические методы. И также литературные жанры того времени. И мы сейчас это рассмотрим вместе. Заучивание наизусть, как мы это уже изучали, было абсолютно для библейского общения и для интерпретации библейской в 
период второго храма. So now, as you look at your outlines, we'll look at Second Temple hermeneutics. И поэтому, когда вы посмотрите на свои конспекты лекции, посмотрите период второго храма. Remez is a hermeneutical technique of the Second Temple period. Remez – это герменевтический метод периода второго храма. It has to do with hinting at something to bring forth the meaning of a text. Hinting. Hinting. Do you know the term alluding? Inference that is not direct, but indirect. Bring to bring meaning out of the text was one of the important hermeneutical techniques. И для этого производили делались определенные ссылки на непрямые источники для того, чтобы извлечь тек смысл из текста. This was done by using historical and biblical patterns or symbols. И это делалось в том, чтобы использовать библейские символы. It involved, do you know the terms trajectories and templates? Okay, we'll try others. It involved reflections and images. И это вовлекало различные образы в себя и отражения. Echoes or phrases from earlier biblical or historical texts. Также фразы и из ранних библейских текстов. This is also the springboard or foundation for the approach of what we've called Hagadic midrash. И это является основанием для, как мы называем его, хагадический midrash. One person defined it this way. И один человек дал такое определение этому. One might view what happens to the fathers. One might view. Один может смотреть на то, что произошло с отцами. As a sign of what the future holds for the sons. Как признак того, что будет будет в будущем с сыновьями. I'll say that again. One might view what happens to the fathers. И один может еще раз повторим это. Один может рассматривать то, что произошло с отцами. As a sign of what the future holds for the sons. Как признак того, что произойдет в будущем с сыновьями. In other words, the future is embedded in the past. Другими словами, будущее оно начинается в прошлом. It's in seed form, waiting to flower. Again. It is in seed form, waiting to flower or waiting to sprout as a plant. Это такая форма, которая ожидает своего расцвета. Are you familiar with genetic code and DNA? Знакомы ли вы с ДНК и генетическим кодом? It's much like the genetic code that you find in DNA. И это похоже на генетический код в ДНК. We see an example of this in Hebrews chapter seven. И пример этому мы видим в послании Евреям седьмой главе. In verses nine and ten. There's the interesting encounter of Abraham and Melchizedek. В девятом и десятом стихах есть интересное упоминание Авраама и Мелхиседека. And the text says this. И в тексте написано следующее. That Levi paid tithes. Что Левит уплатил десятину. To Melchizedek, Melchizedek through Abraham. Мелхиседеку через Авраама. Because he was somehow in the body of Abraham. Потому что каким-то образом он уже был в теле Авраама. Do you understand? Понимаете это? That's that's the principle here. Это такой принцип здесь. Hagadic midrash is related to historical patterning, which is also in your outline there. И хагадический мидраш он относится к историческим образцам, которые тоже есть у вас в конспекте. Let me describe that just a bit. Я хочу это описать немного. You have the idea of fulfillment surfacing, coming to the surface. The idea of fulfillment. Fulfillment surface. Yeah, you have the idea of fulfillment coming to the surface. What exactly is coming? The idea of fulfillment. Fulfillment is in prophecies are fulfilled. И у вас есть понимание исполнения. Воплощение чего-то. И это происходит так, как говорит нам история. 
so that a reader who's familiar with the Older Testament, поэтому тот читатель, который знаком с Ветхим Заветом, or with Jewish history, или с еврейской историей, when they hear the new story, когда они слышат новую историю, they'll start thinking about ongoing patterns that they recognize то они начинают э, думать э, в тех категориях, по тем образцам, которые они, они уже знают. И то, что они могут знать из Ветхого Завета или из э, еврейской истории. There are, И поэтому они могут э, понимать последующие э, образцы в работе Бога. In other words, they understood the concept of ongoing patterns in the purpose of God through history. И другими словами, они поняли последующий образец работы Бога в истории. Later events could be helpfully understood in the light of earlier events. И те события, которые происходили позже, они могли быть поняты только в свете предыдущих событий. In other words, you can see a fulfillment in a biblical text. Другими словами, вы можете видеть исполнение чего-либо воплощения в жизнь чего-либо в библейском тексте. And by this I now mean the following. Again. By this I now mean. И этим я подразумеваю. That there is a theologically significant future reference or relevance. То существует теологически Важная, буду... важная часть будущего. You find these in passages in which the original writers. И вы можете увидеть эти отрывки, которые писали первоначальные авторы. We're not writing anything intentionally predictive. И они вначале не писали для того, чтобы что-то предсказать. They were merely writing records of the way things. Но просто записывали то, как все происходило. И поэтому вот что мы можем увидеть здесь. Что авторы Писания, которые были попозже, они использовали тот словарь и те сюжетные линии. Те uh, личности и те образцы. И даже uh, тот самый окружающий мир более раннего Писания. Meaning, для того, чтобы передать значение to и структуру своего послания. The gospel writers did this frequently. И uh, авторы uh, Евангелии делали это очень часто. And they did this after the pattern Yeshua had outlined. И они делали это по той по тому образцу, который использовал Иешуа. You remember the story of the Emmaus road. Помните историю по дороге в Эмаус. Yeshua encountered the two walking on the road to Emmaus. Когда Иешуа встречает двух идущих в Эмаус. And after some conversation with them. И после некоторого разговора с ними. He unfolded the scriptures to them. Он раскрывает им Писание, so that they could see how they spoke about him, spoke of him. так чтобы они могли видеть, как они говорят о нем же. Понимаете? It's, this is not an easy concept for us to understand. Это не очень легкая концепция для нас, чтобы понимать. Because we don't think in this way. Потому что мы таким образом не мыслим. But the ancient Middle East did. Но древние восточные люди они таким образом мыслили. In other words, we are reading the Gospels against the backdrop of the Older Testament. Другими словами, мы читаем Евангелие на фоне Ветхого Завета. Instead of reading the Gospels into the Older Testament. Instead of reading the Gospels into the Older Testament. What is on the background and into? The difference? Meaning. Oh, meaning of. Okay, the background. What do you want to say into? Oh. Into the Older Testament. Inside. Um, yeah, into the pages of the Older Testament. Does that make sense? Mm. Time out. 
I later I understood, but in into as opposed to finding the gospels in the Old Testament. Finding it in the то есть сравнить, читать Евангелие на фоне Ветхого Завета, либо же пытаться Евангелие каким-то образом втиснуть в Ветхий Завет. Или же другими словами, читать Евангелие задом наперед, вместо того, чтобы читать его вперед. As one person put it to describe this, и как один человек сказал об этом, there is a theology that informs or shapes the text. Есть теология, которая формирует текст. In fact, there is a theology and a history which informs and shapes the text. И даже есть теология в истории, которая придает форму и формирует текст. Let me try to give you some examples. Я хочу дать вам некоторые примеры. Let me tell you a story. Я расскажу историю вам. And after I tell you the story, you tell me who the story is about. И после этого вы мне расскажете о ком эта история. Young Jewish boy in his teens. Один молодой еврейский парень, когда он был в подростковом возрасте. He's taken into a foreign country where he becomes a slave. Его забрали в другую страну, где он стал рабом. But eventually, he becomes the number two ruler in the empire. Но в конце концов он становится правителем империи вторым по счету. Who's the story about? О ком эта история? No. За вам эту историю таким образом. Because Daniel's story is a reflection of the pattern of Joseph's story. Потому что история о Данииле это отражение истории об Иосифе. Do you understand? Понятно? The same thing happens in Daniel chapter eleven. И то же самое происходит в книге Даниила в одиннадцатой главе. It's the story, or it's no, it's the prediction of Antiochus and the revolt of the Maccabees. Это предсказание Антиоха и восстания Маковеев. And it describes what is called in the Bible the abomination of desolation. И в Библии это называется мерзость запустения. The destruction of the temple. И разрушение храма. About two thirds of the way through the chapter. Two thirds of the way through. И примерно треть главы этой. You find yourself. Две трети главы. You find yourself in the future. То можно увидеть в этой главе будущее. I mean, not just the future for Daniel, but the future for us. И это будущее не только для для Даниила, но и для нас. And you begin a description of the one who is called the Antichrist. И также вы там можете увидеть описание того, кого называют антихристом. Who also will destroy the temple. Который также разрушит храм. And produce an abomination of desolation. И будет причиной мерзости запустения. Although these although these events are separated by thousands of years. И хотя эти события разделены тысячами лет. Yet the one is a pattern for the other. И все же одно событие является образцом или моделью для следующего события. Do you understand? Понятно это? Good. The the people of Qumran. И люди в Кумране. Who wrote the Dead Sea Scrolls? Которые написали свитки мертвого моря. Followed the pattern of Daniel. Следовали за моделью за образцом Даниила. In the way in which they use scripture, в том плане, как они использовали Писание, and they are not alone. И не только они одни. The apocalyptic literature of the Second Temple did the same. Но также апокалиптическая литература второго храма придерживалась такого. They would see the situation they were living in. Они смотрели на ту ситуацию, в которой они жили. They would see that it was similar to something they had read about in the Bible. Они смотрели на это и видели что-то знакомое, что уже читали в Библии. And they would say, "This that we are now living through." И они говорили, что вот что мы сейчас проходим. Is that which was spoken of in the scriptures? Это то, о чем сказано в Писаниях. And that formula, "This is that." И такая формула, это есть то. Is an indicator of the 
of a principle of, her of hermeneutics that they used. Указывает на тот герменевтический принцип, который они использовали. And you find that in the Gospels as well. И также вы можете видеть это в Евангелиях. This is that which was spoken of by the prophets. Вот это является тем, о чем говорили пророки. Because there are repeating patterns in history. Потому что повторяются те образцы модели в истории. As God works out His plan for history. Когда Бог воплощал свой план в истории. And then we have what I've listed as flag words or scripture coding. И потом идет следующий пункт, который я назвал ключевые слова Писания или кодирование Писания. This is based on the memorization of scripture as well. И оно также основывается на заучивании Писания наизусть. This is where you can use one or two or even three words. И это тут, где вы можете использовать один или два или три слова. Or perhaps a short phrase. Или даже небольшие фразы. And help a person recall a whole chapter or section of scripture. И помочь человеку вспомнить целые отрывки или даже главы Писания. Let me try an example with you. Я хочу дать вам небольшой пример. I have been told that you may understand this image. И мне сказали, что вы сможете понять такой образ. It's a very striking image. Это очень поразительный образ. If I say yellow submarines, do you know what I mean? Если я скажу yellow submarine, то есть это для вас знакомо? Okay. Some, some, some yes, some no. Некоторые знают, некоторые нет. Okay. For those of you who know, you understand. For others, we'll try something else. Для тех, которые из вас знают, это хорошо. Для тех, которые не знают, мы попробуем использовать что-то другое. I'm going to give you two words. Я дам вам два слова. And then you will tell me the rest. И вы мне скажете остальную часть. If I say war and. Если я скажу война и. Do with that. И то, что вы можете сделать с этим. These people could do with all of Scripture. Эти люди могут сделать с со всем Писанием. Let me give you another example. Я хочу дать вам еще один пример. But actually, I've asked Tatiana to give you the example. В принципе, я попросил Татьяну, чтобы она дала вам пример. Two words. Two words, yeah. На украинском. Ще не. See, isn't this easy? Видите, как это легко. They could do it also. И они таким образом это могут делать. Now you and I will do this with Scripture. И мы это можем сделать с вами в отношении Писания. Three or four words. Три или четыре слова. In the beginning. В начале. Okay. Actually, there are two, right? В принципе, два слова. In the beginning, God created. В начале Бог сотворил. In the beginning was the word. И в начале было слово. And the second is meant to imitate the first. И второе оно имитирует, подражает первому. And the readers of the Gospel of John would have understood this. И читатели Евангелия от Иоанна они бы понимали это. This is what we call scripture coding or flag words. И это то, что мы называем ключевые слова Писания или кодирование Писания. If we understand all of this, если мы понимаем все это, we understand that the concept of fulfillment, то мы поймем, что концепция исполнения, воплощения, is broader than just one-to-one prediction. Она заключает в себе намного больше, чем просто одно предсказание. Let me try to describe two more concepts for you to help you understand this. Также я хочу вам дать в примеры одну-две концепции, чтобы легче было понять. There is what has been called corporate solidarity or corporate personality. Есть такая такой термин, который называется обобщенная личность. It's described as an organic unity or connectedness. И это используется для того, чтобы описать это органическое связанное сообщество или единство. For example. Например. A whole group of people or a nation. Целая группа людей или целый народ. Could be described or spoken of as a single individual. То его можно описать в лице одного человека. And on the other hand, и с другой стороны, a single individual, один человек, can represent the whole nation. 
может представлять собой целый народ. Еще пару примеров для этого. Когда Давид был назначен царем в 2 Самуил 5, когда во второе царство Давида помазывают в цари, то все двенадцать колен Израилевых они признают. И Давид был великим мужем. И я хочу вас уверить в этом. He did not come from all 12 tribes. Что он не исходил из всех двенадцати колен. You understand? Понятно? Okay. That means that David, as their king, это значит, что Давид как их царь. Summed up or represented. Again? Summed up or represented. Он представлял собой, обобщался в себе. He... Okay. He summed up or represented all of Israel. Весь Израиль. Result, И в результате uh, грех, который совершил Давид, он приносит несчастье на весь народ. Понятно? Okay, uh, еще один пример. In in, in 37, uh, в книге Езекииля 36 и 37 The Messiah is called by the name David. Мессия называют именем Давида. Because he is connected to David. Потому что он имеет какую-то связь, определенное отношение к Давиду. Organically. Органически, физически. Time out.